नाम यो तपाईको यो कहिलेको घटना हो अस्ति सोनी आइतार आइतार बेलका होला हैन आइतार दुई बजे राति दुई बजे राति अनि त यो तपाईको के के छ तपाईको यानी यो जुन चाहिँ पहिरोले के के छ यो घर पनि तपाईको टोटल युज भयो है जुन चाहिँ यो मेम टी स्टेटमा जुन यो बाटो घाटोमा पनि धेरै पहिरो गएकोहरू नि हामीले आउँदाखेरि देख्यौँ त्यसरी नै जोरबङ्गला ओसी भीमा लेप्चा अनि सेकेन्ड ओसी प्रदीप रायले पनि यो जग्गाको जुन चाहिँ एउटा जति पनि पहिरो गइरहेछ उहाँहरूले यो के कसो भनेर आज यो एउटा मेम टी स्टेट डाँडा गाउँमा आइपुगे चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा जुन चाहिँ घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएको त्यो जग्गामा पनि उहाँहरूले आएर धेरै इन्क्वारी गर्नुभयो है र तपाईँहरूले यो इन्क्वारी गरेपछि के भेट्नुभयो तो जब आज सुबह जब खबर मिला कि ऐसा हुआ है बोल के संडे को पहले तो खबर नहीं था हम लोगों के पास तो आज जब खबर मिला कि इधर हुआ है जो डाड़ा गांव में मीम टी स्टेट में तो आके देखा यहाँ पे जो घर है इधर से जो लैंडस्लाइड हुआ है एक बड़ा सा एक बल्डर एकदम नीचे गिर गया है तो उसके कारण वो दो तीन फिट लगभग घर तो इधर हट गया है तो उधर किचन पिचन में बहुत सारा डैमेज हुआ है अन्त यो विषयमा एउटा प्रशासन गौडा चाहिँ कस्तो किसिमको सहयोग के किसिमको सहयोग पाउनुहुन्छ उहाँले यही जाके हाम्रो पहिले ओसी हिसाबसे बात गर्न परेगा एक साथ मिलके थोडा एक इन्टिमेसन दिन परेगा भिडियो पेजमे सुपिरियरसे बात गर्न परेगा देख्दै के अहिले जुन चाहिँ अब यो बर्खा झरीमा एउटा के प्रब्लम हुँदैछ भने अब यो दिनमा पानी कम्ती परे नि रातमा धेरै पानी पर्दछ है र त्यस्तो प्रकारले तपाईँले जोरबङ्गलामा अब राति त्यस्तै किसिमको एउटा कुनै किसिमको ठुलो घटनाहरू घटेमा है तपाईँले फोर्स कस्तो किसिमको तैनात गर्नुभएको छ उनीहरूलाई रिलिफको लागि त्यो रातमा अब तुरन्त तपाईँले त त्यति बेला ब्लक अफिसमा भेट्नुहुन्न सबै ताला लगाएको हुन्छ होइन त्यति बेला चाहिँ एउटा प्रशासनबाट कस्तो किसिमको रिलिफहरू चाहिँ के किसिमको चाहिँ तयारी गर्नुभएको छ ठिकै अभी त जसरी रातमै चौबिस घन्टा रातमै जैसे हाम्रो लोग चौबिस घन्टा यहाँ तैनात रहे और रात में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है रात में क्योंकि यहाँ पे जहाँ से भी हम लोग का खबर मिलेगा हम लोग आने का कोशिश करेगा और इधर हम लोग ये मेंटली एक प्रिपेयर लिया हुआ है कि ऐसा हो सकता है बोल के तो सब मोटा मोटी रेडी रहते हैं तो फोर्स वगैरह अवेलेबल है और थोड़ा मेन प्रॉब्लम जो है अगर ज़्यादा दूरी में होने से वो गाड़ी का रास्ता का थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो इसमें थोड़ा आने में टाइम लग जाता है लेकिन हम लोग पूरा रेडी है यो बीचमा एउटा जोरबङ्गला थानाले माइकिङ पनि गरेको थियो कि यो पनि हामीले सुन्नमा आयो जुन जुन घर चाहिँ एउटा पहिरो क्षति पहिरो हुने जग्गामा यदि छ भने तुरन्त उहाँहरूले चाहिँ गएर काहीँ सेन्टर लिनु भनेर एउटा माइकिङ पनि गरेको थियो रहेछ है यो माइकिङ चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म गऱ्यो ए हाम्रो हाम्रो जो जोरबङ्गलोमा जितना एरिया है जैसे जोरबङ्गलो बजारसे लेके घुम इधर बतसिया और इधर थोड़ा पोसिबल जहाँ जहाँ पे हुआ है जैसे जो दो तीन बगान है साइड में इधर भी जितना जा सके है हम लोग ठीक है वहाँ पर जाके माइकिंग किया है और सबको जो हम लोग सिविक लोग हैं सबको ये भी बोल दिए हैं कि ऐसे ऐसे घटना हमसे तुरंत खबर दीजिए हम लोग को घाम लग गई फिर पॉइंट पानी पड़ दिया होते फिर धनबहादुर गुरु श्रीमती नाम कमला गुरु वहाँ अस्त जो भीषम पानी वहाँ माथि जो पहरो आर चाहे वहाँ घर धेरे ना क्षतिग्रस्त भी हमी देख्यौं रहाँस सो जान माल कस नगे भी वहाँ पाले जो कुखुरा थे पंद्रह बीसवटा तो कुखुरा भी टोटली ये पहरे को चपेट में आ रहा मरक नहीं वहाँ क्या सेंटर लियो वाले अब हमी यो अवस्था में तो यह घर में तो बस्त सक तर वहाँ सेंटर कस्ते दिए कि भर अब जिससे सेंटर देख हम वहीं सीधा बात करद तब शुभनाम म चंद्रबहादुर गुरु अच्छा वहाँ के यो अवस्था में तैयार एट जो सेंटर दिवस है कुछ जगह में अलग लगे रख मेरे यहीं मुनि लगर हो मेरे चाहे यहाँ काका काकी होने कर मेरे घर यहाँ तल तल अलिक खाली थे मैं वहाँ अच्छा ये यो घटना घटे तब जो पाने पर्ने हाई ब्लक अफिस देखि लेकर पंचायत बड़ा पाने पर्ने जो सहूलियत थी कि ये पाए ये तो कागजी कारवाही तो प्रोसेस तो चला तर अम हाथ में आये तो छेन वहाँ को नानी कैं को नानी दुईजना छोरी एकजना छोरा अभी सब पांच जान का परिवार सब तल मसंग अलाल तो जो घटना घटे घटना खेल तब कसा चोटपटक कसा लगे चोटपटक लगे मैं जो आईतवार को रात को कुरा हो यो नौ बजे दिन को अलि अलि झर्ते थे अभी छोरी ठा पाई सके यहाँ तो दुईजना अलग कांचन में प्रब्लम छ अभी तो घटना घटे गाँव वहाँ से पल्ल घर में शरण ली हाल्भ रात एक डेढ़ बजे को रात फिर ये ठूला कांड भो 
यो तपाईँको ब्याक साइडमा कति चाहिँ ड्यामेज भएको छ र उहाँको जुन चाहिँ एउटा भित्र भएको सर सामान कतिको चाहिँ तपाईँको ड्यामेज त अब जस्तो अब तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो पुरै ड्यामेज भएको छ यो घरको फाउन्डेसन नै सरेको छ लगभग एक डेढ फिटसम्म अब त्यहाँ त बस्नु त हुँदैन सामानहरू भए पनि निकै ड्यामेज भएको छ लगाउने लुगादेखिको लिएर खानेकुराहरू भाँडा बर्तन किचनको त सबै हेरिहाल्नु भयो सबै नै ड्यामेज छ र अहिले हामीसित जुन चाहिँ मेम टी स्टेटको एसिस्टेन्ट म्यानेजर हुनुहुन्छ तपाईँको शुभना पदम थापा अच्छा यो जुन चाहिँ घर यस्तो प्रकारले यो क्षतिग्रस्त भयो आइतबारको दिन है र तपाईँको मतलब गार्डनबाट उहाँलाई कस्तो किसिमको सहयोग पुर्याउनु भयो अहिले हामीले त्यो हुने जुन चाहिँ इन्सिडेन्ट भयो त्यो दिन नै हामीले आएर यहाँ बिहान सबै इन्स्पेक्सन गरेपछि जति यहाँ ढुङ्गा माटो जति सोर्ने हामीले दिइरहेको छ अहिले र अरू त्यो अरू त्यो भन्दा बेसी के जस्तो दिएको छैन अहिले हामीले फिलहाल अरू जो रिलिफ चाहिएको छ उनी उसलाई जस्तो हामीले डे टु डे जो वेज छ त्यो पनि हामीले प्रोभाइड गराएको छ उसलाई जो बिना काम गरे पनि पाउँदैन तर अहिले उनीहरूलाई हामीले त्यो वेज पनि प्रोभाइड गराएको छ ताकि उसको फाइनेन्सियल क्रन्च नहोस् भनेर अच्छा उहाँ चाहिँ एउटा टी गार्डनको लेबर टी गार्डनको वर्कर हुनुहुन्छ हजुर उहाँ श्रीमती कमल गुरुङ चाहिँ त्यो भएर हामीले त्यो फाइनेन्सियल क्रन्च नहोस् भनेर हामीले वेज चाहिँ प्रोभाइड गर्दैछौँ हामीले अहिले